Dear students, welcome to Brain Budge Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. My name is Inket Lakshmi Narayana Kudumula. This class is in May 1st, we will discuss the current affairs in current affairs school. So, in the current affairs classes, we will be live on the YouTube channel of Brain Budge Academy YouTube channel. So, we will be live on the YouTube channel of Brain Budge Academy YouTube channel. So, if you are in the current affairs class, ये करंट अफेयर्स मानो डिस्कस जैसे उन्हें टपड़ों में कैलांटे डाउट्स उच्च ना सरे मेरे डायरेक्ट का लाइव लो ना तो इंटरेक्ट आई आ डाउट्स में क्लार्क फेज जैसे उन्हें नानी काउंटर्स में सो तब पकूं डा लाइव लो ने जाइने ये क्लासेस विनंदी सो अलग मेरे ऑफलाइन लोगों को चूस करने दान के लिए अलगे टोटल डेली करंट अफेयर्स नोट्स कोड़ा मेरे को पीडीएफ फॉर्मेट लो ब्रेन बच अकाडमी डॉट कॉम वेबसाइट लो आने चुरम जरूरत होंगी सो ये ब्रेन बच अकाडमी डॉट कॉम वेबसाइट के वन्डी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में देने अकाडमी ची नोट्स मत तुम कोड़ा मेरे फ्री का पीडीएफ फॉर्मेट लो डाउनलोड जस्ट अलगे मेरे को मंथली मैगज़ीन्स कोड़ा रिलीज़ करने दर्द नहीं तेलुगु प्लस इंग्लिश एंड ये मंथन हुई थी मई 2020 समानिश्चित रूप से करंट अफेयर्स ये बताइयो वन्य कोड़ा मेरे को सप्रेड सप्रेड का तेलंगाना मैगज़ीन ने सप्रेड का रिलीज़ करने दर्द नहीं अलगे आंध्र प्रदेश राष्ट्रांग के समानिश्चित � so, if you have a separate website, you can download the website from brainbudgeacademy.com website. And on the brainbudgeacademy.com website, you have a test series. If you click on the test series, you have a brainbudgeacademy.net and you have a test series. You have a test series in the brainbudgeacademy.net website. So, you have a test series in the ABPSC group 2. You have NCRT based questions. So, you have a test series in the NCRT based questions. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ची मैं करने कोड़ा तीस को नहीं वाट नहीं मैं को थ्री डिफरेंट लेवल्स लो इकड़े बढ़ाने जरूरत नहीं सो मदर लिखा हुआ चीज़ इको नहीं टेस्ट में मैं को फंडामेंटल लेवल उन्हें फंडामेंटल अंते मेरु बेसिक्स एटलिस्ट तेल्स को नुनारा लेदा � so, you have full length tests. Full length tests are 150 questions. So, 150 questions are but you have to do general studies with explanation of the explanation of Telugu plus English. So, you have to do the brainbudgeacademy.net website. You have to do the test series. You have to do the initiative of this initiative. You have to do the initiative. सो चाला मंदी तो मेरे रुपायलो चाला तकुवा टू नारु सो सी वी आर फॉलोइंग आ सम इनिशिएटिव सो वी हैव सम थॉट्स सो काबूटी प्रति वक्कर की कोड़ा इवी अंदर बाट लाऊं डाली मेरे बाईट मार्केट लो चुसे थाउजेंड रुपीस सुन्दर से टू थाउजेंड रुपीस सुन्दर चु एंड सिविल्स टेस्ट सीरीज में तीस कुंडे but प्रति वो कड़ी प्रति वो के एग्जाम के संबंधित स्टूडेंटी टेस्ट सीरीज में कुछ जस्ट नाइन रुपीस के प्रेम बजे कार्ड में डॉट नेट वेबसाइट द्वारा युवाल अंचे पैसे ये मुझे इनिशिएटिव तीस करा आउट अंजरी गिन्दी सो इधर का टेस्ट सीरीज लोग एडुकेशन रेवोल्यूशन आल कोचु सो प्लीज ट्राई टू शेयर दिस विद योर so we have followed this initiative, मागो तेलसु, so मैं मु वो को का test series expert चे ता prepare चे भी इंच रान की, वाल की as usual market ले इवेंट गए थे money basis नरो, अधे money में pay चे डम जरूरत नहीं, मावून money इकड़ा पेट कोनी, so but the students की इकड़ा affordable का मैं मंदिन चाली, इवेंट गा मंदिन चालन कोना, so तानी को सम initiative तीस करार दर दी, and मैं को प्रति वो का test series लो उन्हें टमेंट प्रति वो का questions subject wise का experts चे ता प्रिपेयर चेपिंग चोरण जरूरत होना नहीं। फॉर एग्जांपल टेट एग्जाम जिस कुंटे है रे वो टेट टेस्ट सीरीज़ होती है टेट टेस्ट सीरीज़ सोचना पड़ो बिको गवर्नमेंट टीचर्स से ता एक्सपीरियंस रे गवर्नमेंट टीचर्स से ता ये टेस्ट लाने को डा प्रिपेयर चेपिंग चीमी को बढ़ान जरूरत होना। सो प्रति वो कड़ी कोड़ा and you have to test the AP Telangana exams in the test series. In the test series, you have to test the English in the test series. So, you have to change the language in the language. 
ఈ రోజు నుంచి మీకు టెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఏబీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఎన్సీఆర్టి బేస్డ్ ఆన్లైన్ జిఎస్ టెస్ట్ సిరీస్ మీకు స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ టెస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోనటువంటి వాళ్ళు తొమ్మిది రూపాయలు పే చేసి దీన్ని తీసుకోనటువంటి వాళ్ళు కూడా రాసుకోవచ్చండి ఫ్రీగా మాక్ టెస్ట్ మీ మాక్ టెస్ట్ లో ఉంటుంది ఇది యూ క్యాన్ ఫాలో దిస్ టోటల్ ఫార్మేట్ కానీ మీకు ర్యాంకింగ్స్ కానీ మొత్తం కూడా మీకు ఇక్కడ వస్తాయి టాప్ టెన్ ర్యాంక్స్ వస్తాయి సో ప్లీజ్ డూ దట్ ఓకే అండ్ షెడ్యూల్ చాలా మంది తెలుగులో అడుగుతున్నారు సో షెడ్యూల్ వచ్చేసరికి మీకు డెఫినెట్లీ అవసరమైన చోట నేను షెడ్యూల్ తెలుగులో ఇస్తాను బట్ ఇక్కడ ఎన్సీఆర్టీ బేస్డ్ వచ్చేసరికి ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ నేమ్స్ తప్పనిసరి మీకు ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి సో దానికోసం నేను మొత్తం కూడా ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వడం జరిగింది షెడ్యూల్ అకార్డింగ్ టు దట్ షెడ్యూల్ మీరు ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ అన్ని కూడా ఆన్లైన్లో నుంచి చదువు ఆన్లైన్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఆన్లైన్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ నుంచి ఫ్రీగా సో కాబట్టి ఆన్లైన్ నుంచి ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు చదువుకోవచ్చు అండి సో మీకు మీకు పీడిఎఫ్ రాదండి మీరు వన్ ఇయర్లో ఈ కో ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేసి వెబ్సైట్లో నుంచే డౌన్లోడ్ చదువుకోవచ్చు కానీ మీకు పీడిఎఫ్ అవి ఇవ్వడం ఉండదండి పీడిఎఫ్స్ ఉండవు సో పీడిఎఫ్స్ లేకుండా మీరు చదువుకోవచ్చు ఓకే ఎస్ అండి నైన్ రూపీస్ ఓన్లీ నైన్ రూపీస్ బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ డాట్ నెట్లో కనెక్ట్ చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు నైన్ రూపీస్కే రావడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఓకే ఎస్ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్ మరి ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ టు డిస్కస్ చేసుకుందాం మీకు ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే ఎస్ స్టార్ట్ సో ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ లో మొదటిగా ఇంపార్టెంట్ డేస్ కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ చూసినట్లయితే ఆయుష్మాన్ భారత్ దివస్ ని మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏప్రిల్ ముప్పై తేదీన జరుపుకుంటాం సో ఆయుష్మాన్ భారత్ దివస్ సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆయుష్మాన్ భారత్ కీప్ విత్ యువర్ హెల్త్ సేవ్ యువర్ వెల్త్ ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేది మన భారతదేశంలో తీసుకొచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పథకం అండి దీన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది కేంద్ర బడ్జెట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేటువంటి పథకం మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పేదలకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వైద్య సౌకర్యాలు అందించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది మన భారతదేశంలో ఈ విధంగా తీసుకొచ్చినటువంటి ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం అనేది ప్రపంచంలోనే పేదల కోసం తీసుకొచ్చినటువంటి అతి పెద్ద ఆరోగ్య బీమా పథకంగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రపంచంలోనే పేదల కోసం తీసుకొచ్చినటువంటి అతి పెద్ద ఆరోగ్య బీమా పథకం ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం సో ఈ విధంగా ఆసుపత్రుల్లో ఏదన్నా చికిత్స చేయించుకోవాలి మన భారతీయులు ఉన్నారు మన భారతీయుల్లో ఓవరాల్ గా బిలో పావర్టీ లైన్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు పేదలు నిరుపేదలు ఉంటారు అలాగే కొంతమంది అబవ్ పావర్టీ లైన్ ఉంటారు ఈ అబవ్ పావర్టీ లైన్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కొంతమంది మిడిల్ క్లాస్ వారు ఉంటారు మధ్య తరగతి వారు అంటారు సో కొంతమంది రిచ్ పీపుల్ ఉంటారు రిచ్ పీపుల్ అయితే ఏ విధమైనటువంటి డిసీజ్ వచ్చినా వాళ్ళు దాన్ని అఫోర్డ్ చేయగలరు వాళ్ళు దానికి మనీ ఖర్చు పెట్టి ఆ డిసీజ్ నయం చేయగలిగితే నయం చేసుకోగలరు సో దాని ఉన్న వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ అనేది పెద్దగా లాస్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మిడిల్ క్లాస్ వారికి వచ్చినట్టయితే ఈ మిడిల్ క్లాస్ వారికి ఏదైనా సరే అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దానికోసం వాళ్ళ యొక్క ఆస్తుల్ని కూడా అమ్ముకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది సో ఈ విధంగా వాళ్ళ యొక్క ఆస్తుల్ని అమ్ముకోవడం వల్ల వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక అనారోగ్యం రావడం వల్ల వాళ్ళు అబవ్ పావర్టీ లైన్లో మిడిల్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాస్త బిలో పావర్టీ లైన్కి వచ్చేసి రావడం జరుగుతుంది బిలో పావర్టీ లైన్కి వచ్చేస్తారు సో అలాగే పేదలైతే అసలు ఆ డిసీజ్కి అసలు మనీ అఫోర్డ్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి దానివల్ల వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలని కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితి సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఆసుపత్రిలో చికిత్సల కోసం ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితిని మన భారతదేశంలో నివారించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేటువంటి పథకాన్ని మన భారతదేశంలో తీసుకురావడం జరిగింది ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం సో దీని ద్వారా మన భారతదేశంలో మొత్తం పది కోట్ల కుటుంబాలకి లబ్ధి చేకూర్చాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అండి పది కోట్ల కుటుంబాలకి సో యాక్చువల్గా ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం కింద రెండు పథకాలు ఉంటాయండి ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద రెండు పథకాలు ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి జాతీయ ఆరోగ్య పరిరక్షణ పథకం జాతీయ ఆరోగ్య పరిరక్షణ పథకం ఓకే సో దీనిని మోదీ కేర్ అని కూడా పిలుస్తారండి దీన్నే మోదీ కేర్ అని కూడా పిలుస్తారు 
మరొకటి వచ్చేసి ఆరోగ్య వెల్నెస్ కేంద్రాలు ఆరోగ్య వెల్నెస్ కేంద్రాలు సో ఈ విధంగా రెండు పథకాలు ఉంటాయి ఆయుష్మాన్ భారత్ లో ఈ విధంగా రెండు పథకాలు ఉంటాయి సో ఆరోగ్య వెల్నెస్ కేంద్రాలు అంటే ఇవి బోరాల్ గా ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్య సహకారాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా లోకల్ లెవెల్లో అందించడం వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి ఆరోగ్య వెల్నెస్ కేంద్రాలు సో ఈ రెండు పథకాలని కూడా మనం తీసుకొచ్చి ఆయుష్మాన్ భారత్ లో భాగంగా మన భారతదేశాన్ని రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం కల్లా నవీన భారత్ గా రూపొందించాలని చెప్పేసి టార్గెట్ గా పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కింద స్థాయి హాస్పిటల్స్ లో కానీ ఉన్నత స్థాయి హాస్పిటల్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే చేరి చికిత్స పొందడానికి ఒక కుటుంబానికి సంవత్సరానికి ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు ఈ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించడం జరుగుతుంది ఐదు లక్షల వరకు ఈ విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు కూడా కలిసి అందించడం జరుగుతుంది ఐదు లక్షల రూపాయలు సో దీనివల్ల పది కోట్ల కుటుంబానికి లబ్ధి చేకూర్చుతుంది అంటే పది కోట్ల కుటుంబంలో ఓవరాల్ గా ఒక్కొక్క కుటుంబంలో ఐదు తీసుకుంటే యాభై కోట్ల ప్రజలకి దీనివల్ల మన భారతదేశంలో లబ్ధి చేకూర్చడం జరుగుతుంది సో మన భారతదేశంలో దీనికోసం మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం ద్వారా మన భారతదేశంలో జనాభా ఏదైతే ఉన్నారో ఈ జనాభాలో నలభై శాతం మందికి ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయాన్ని కూడా అందించడం జరుగుతుంది అలాగే మన భారతదేశంలో ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఏవైతే ఆరోగ్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి వీటి ద్వారా ప్రజలకి సమగ్ర ప్రాథమిక ఆరోగ్య భద్రత కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది సో అయితే ముఖ్యంగా ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం అనేది మన భారతదేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకి ఎక్కువగా వర్తిస్తుందండి మన భారతదేశం ఈ పథకాన్ని తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే మనకి గ్రామీణ ప్రాంతాలను తీసుకుంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువ పేదలు ఉంటారు కాబట్టి సో ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఇచ్చినటువంటి పేద ప్రజలకి ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు అలాగే వీరితో పాటుగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించేటువంటి కూలీలకి కూడా ఇది లబ్ధి చేకూర్చడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మొదటిగా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీలో కానీ పంజాబ్ కానీ కేరళ కానీ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రాల్లో దీన్ని అమలు చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా స్టార్టింగ్ లో ఒక ఇరవై ఒక్క పథకాలని ఇరవై ఒక్క డిసీజెస్ ని ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం కింద కవర్ చేయడం జరిగింది సో అయితే ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి కూడా ఐదు లక్షల రూపాయలు పర్ ఇయర్ దీనికి సబ్స్క్రిప్షన్ దీనికి ఓవరాల్ గా మనీ ఇస్తున్నారు ఐదు లక్షల రూపాయలు సో ఈ ఐదు లక్షల రూపాయల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఇస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఇస్తుంది అని కూడా అడగచ్చు సో దీంట్లో నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వం అరవై శాతం ఇస్తుందండి నలభై శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అరవై శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అలాగే రిమైనింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భరించవలసి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాన్ని తీసుకొచ్చినాం ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాన్ని మన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ ముప్పైన దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది కాబట్టి మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏప్రిల్ ముప్పైన భారతదేశంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ దివస్ గా జరుపుకుంటున్నాం సో ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం దీని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఈ పేదలకి వైద్య సౌకర్యాలు అందించాలి వీటిని ఆస్తులు అమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితి వీళ్ళకి లేకుండా చేయాలనేది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం అయితే మరొకటి మనకి సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో మొత్తం పదిహేడు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఉంటాయి ఈ పదిహేడు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలని రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం కల్లా సాధించాలని చెప్పేసి టార్గెట్ గా పెట్టుకోవాలి సో దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వైద్య సౌకర్యం అందించడం అనేది కూడా ఒక సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యం సో ఈ సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎవరిని వదిలిపెట్టకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆరోగ్య సౌకర్యం అందించాలనేది కూడా దీంట్లో లక్ష్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దాన్ని సాధించడానికి కూడా ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది సో అలాగే ఈ రోజు మే ఒకటవ తేదీన అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ డే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ డేని మే డే అని కూడా మనం పిలుస్తామండి దీన్ని మే డే అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం లేదా మే డే అంటాం దీన్ని సో ఇతర పేర్లు కూడా దీనికి ఉన్నాయి 
అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవాన్ని ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మే ఒకటవ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవాన్ని ఇంటర్నేషనల్ వర్కర్స్ డే అని కూడా పిలుస్తారు లేదా మే డే అని కూడా దీన్ని పిలుస్తారు సో ఎందుకు దీన్ని జరుపుకుంటున్నామంటే ఈ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో లేబరర్స్ వీళ్ళ యొక్క సహకారానికి మనం నివాళి అర్పించాలని చెప్పేసి ఈ రోజుని ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం సో ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మే ఒకటవ తేదీన అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటవ సంవత్సరం ఈ విధంగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటవ సంవత్సరం నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం మే ఒకటవ తేదీన అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం అయితే మన భారతదేశంలో ఎప్పటి నుంచి దీన్ని తీసుకొచ్చినారు మన భారతదేశం తీసుకుంటే మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా కార్మిక దినోత్సవాన్ని లేదా మే దినోత్సవం అంటాం సో ఈ మే దినోత్సవాన్ని మద్రాసులో ప్రారంభించడం జరిగింది మద్రాసు అంటే ప్రస్తుతం చెన్నై ఈ చెన్నైలో మే ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడున లేబర్ కిసాన్ పార్టీ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ మొట్టమొదటిసారిగా జరుపుకుంది సో ఈ లేబర్ కిసాన్ పార్టీ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎర్ర జెండాని ఎగురవేయడం జరిగింది సో ఇదే మొట్టమొదటిసారి మన భారతదేశంలో ఎర్ర జెండాని ఎగురవేయడం ఎర్ర జెండాని ఎగురవేసి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు మే ఒకటిన మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటి కార్మిక దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరిగింది ఈ కార్మిక దినోత్సవాన్ని హిందీలో కంగర్ దిన్ అంట కంగర్ దిన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు అలాగే అంతర్రాష్ట్ర శ్రామిక్ దివాస్ అని కూడా దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది అలాగే మరాఠీలో కంగర్ దివాస్ అని దీన్ని పిలుస్తారు తమిళ్లో వచ్చేసరికి ముజయ్ పాలార్ నాల్ అని చెప్పేసి ఈ రోజుని పిలవడం జరిగింది సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆఫ్ దిస్ డే అలాగే అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవానికి వస్తే అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం అసలు ఏ విధంగా ప్రారంభమైందంటే యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు కార్మికుల చేత లెవెన్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఈ విధంగా టైంలెస్ టైం లిమిట్ లేకుండా వాళ్ళ చేత వర్క్ చేయించేవాళ్ళు సో కానీ వాళ్ళకి చాలా తక్కువ దానికి తగ్గట్టుగా ప్రతిఫలం అనేది చెల్లించేవాళ్ళు సో అయితే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటవ సంవత్సరానికి ముందు మా ఈ విధంగా మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇక్కడ ముఖ్యంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా కూడా ఒక రోజుకి వర్కింగ్ అవర్స్ని ఎయిట్ అవర్స్గా నిర్ణయించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు సమ్మె చేపట్టడం జరిగింది ఒక రోజుకి పని వ్యవధి ఎనిమిది గంటలుగా నిర్ణయించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు సమ్మెని చేపట్టడం జరిగింది సో ఆ విధంగా పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరం నుంచి దీన్ని ఆ మే ఒకటవ తేదీ అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించారు సో ఇది కూడా ఎందుకు నిర్ణయించినారంటే ఎప్పుడైతే వీళ్ళు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఈ ప్రజలు రోజుకి ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే ఈ పని వ్యవధి నిర్ణయించాలని చెప్పేసి సమ్మెని చేపట్టారు ఈ సమ్మెని చేపట్టినటువంటి కొన్ని రోజులకి అమెరికా దేశంలోని చికాగోలో హేమార్కెట్ స్క్వేర్ లో మే నాలుగున బాంబు పేరుడు సంభవించడం జరిగింది సో ఈ బాంబు పేరియడ్ లో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా కార్మికులు ఈ కార్మికులంతా కూడా చాలా మంది చనిపోవడం జరిగింది చాలా మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు సో ఈ విధంగా ఈ సంఘటనలో గాయపడినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ నివాళులు అర్పిస్తూ సోషలిస్ట్ పాన్ జాతీయ సంస్థ మే ఒకటిన జాతీయ అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది సో అంటే ఈ రోజుని కార్మికుల యొక్క సంక్షేమం కోసంగా డెడికేట్ చేయడం జరిగింది సో కార్మికుల యొక్క సంక్షేమం అవసరం అని చెప్పేసి కార్మికుల యొక్క సంక్షేమం కోసం దీన్ని డెడికేట్ చేయడం జరిగింది ఆ యాక్చువల్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్సే ఉంటాయి సో అంతకు మించి ఉంటే యూ కెన్ కంప్లైన్ ఆల్సో ఓకే సో దానికి సంబంధించి ఎయిట్ అవర్స్ అనేది మ్యాక్సిమం సో దానికి అదే విధంగా మనకి మ్యాక్సిమం ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ సో అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం స్విట్జర్లాండ్ దేశంలోని జనీవాలో ఉంటుంది సో అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ యొక్క అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గై రైడర్ అలాగే అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థని స్థాపించింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో సో నెక్స్ట్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం చూస్తే భారతదేశం యొక్క జీడిపి వృద్ధిని మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం నుంచి ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది శాతానికి తగ్గించిన క్రిసిల్ సో క్రిసిల్ సంస్థ మన భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటుని రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి మూడు పాయింట్ ఐదు శాతంగా నమోదు అవుతుందని చెప్పేసి ఇంతకు ముందు ఇది అంచనా వేసి చెప్పుంది బట్ ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి కారణంగా కొనసాగుతున్నటువంటి లాక్డౌన్ ఏదైతే ఉందో ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా దీన్ని మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం నుంచి ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది శాతానికి తగ్గించడం జరిగింది ఒకటి పాయింట్ ఎని
సో అలాగే ఈ విధంగా లాక్డౌన్ కారణంగా మొత్తం పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు నష్టం వాటిల్లుతుందని ఒక్కొక్క వ్యక్తికి మనం తీసుకుంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఏడు వేల రూపాయలు నష్టం వాటిల్లుతుందని చెప్పేసి ఈ క్రిసిల్ సంస్థ అంచనా వేసి చెప్పడం జరిగింది సో క్రిసిల్ సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత సిఇఓ అశు సుయాష్ అలాగే క్రిసిల్ సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ధర్మకీర్తి జోషి అలాగే క్రిసిల్ సంస్థ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం మహారాష్ట్ర ముంబైలో ఉంటుందండి ఎస్ అండి సో అన్ అకాడమీలో క్లాసెస్ మీకు టుమారో ఆన్ వర్డ్స్ ఫ్రీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయండి సో యునో లాక్డౌన్ కారణంగా ఈ క్లాసెస్ అన్ని కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకోలేకపోవడం జరిగింది సో ఏంటంటే సమ్ వర్క్ ఉంటుంది సో దాని వల్ల లాక్డౌన్ యునో ఏమి కూడా బయట అవైలబిలిటీ లేవు సో దాని వల్ల కొంత ఎక్స్ట్రా వర్క్ సో ఆ వర్క్ కోసం ఆ వర్క్ ఉండడం వల్ల నేను క్లాసెస్ ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకోలేకపోయి సో రేపటి నుంచి మీకు ఫ్రీ క్లాసెస్ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ ఎవ్రీడే నైన్ పిఎం కి మీకు నైన్ థర్టీ పిఎం కి అన్ అకాడమీలో పాలిటీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి టుమారో ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ ఫాలో సో భారతదేశం యొక్క జీడిపి వృద్ధి అంచనాలు రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం నుంచి జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంట్ కి తగ్గించిన మోడీస్ సో మోడీస్ సంస్థ మన భారతదేశంలో ప్రస్తుత క్యాలెండర్ ఇయర్ కి జీడిపి వృద్ధి అంచనాలని రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం నుంచి జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంట్ సున్నా పాయింట్ టూ పర్సెంట్ కి ఇది తగ్గించడం జరిగిందండి సో ఇది కూడా ముఖ్యంగా లాక్డౌన్ కారణంగానే దీన్ని తగ్గించింది ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో మార్చి ఇరవై నాలుగవ తేదీ నుంచి కూడా లాక్డౌన్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా భారతదేశం యొక్క వృద్ధిని రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం నుంచి జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంట్ కి తగ్గించడం జరిగింది అయితే ఇది ప్రస్తుత క్యాలెండర్ ఇయర్ కి నెక్స్ట్ క్యాలెండర్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మాత్రం మన భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు ఆరు పాయింట్ రెండు శాతంగా నమోదు అవుతుందని చెప్పేసి ఈ మోడీస్ సంస్థ అంచనా వేసి చెప్పడం జరిగింది అలాగే వచ్చేటువంటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో ముఖ్యంగా రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో మన భారతదేశం చైనా ఇండోనేషియా ఈ దేశాలు ఎక్కువ వృద్ధిని సాధిస్తాయని చెప్పేసి మిగతా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాలతో పోల్చుకుంటే ఈ మోడీస్ ఇన్వెస్టర్స్ సర్వీస్ రీసెంట్ గా తన యొక్క నివేదికలో తెలపడం జరిగింది సో మోడీస్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలోని న్యూయార్క్ లో ఉంటుంది అలాగే మోడీస్ యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ మరియు సిఇఓ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రేమండ్ వైట్ హెడ్ మెక్ డేనియల్ జూనియర్ రేమండ్ వైట్ హెడ్ మెక్ డేనియల్ జూనియర్ ప్రస్తుతం ఈ విధంగా మోడీస్ సంస్థ యొక్క ప్రెసిడెంట్ మరియు సిఇఓ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సో నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ డిజైన్స్ రిలేటెడ్ ఐడెంటిఫై చూస్తే ఖతార్ కి భారతదేశం యొక్క తదుపరి రాయబారిగా దీపక్ మిట్టల్ ని నియమించడం జరిగింది సో మన భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ శాఖ ఈ ఖతార్ దేశానికి భారతదేశం యొక్క తదుపరి రాయబారిగా దీపక్ మిట్టల్ ని నియమించడం జరిగింది సో ఈ దీపక్ మిట్టల్ మన భారతదేశంలోని ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ పంతొమ్మిది బ్యాచ్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ ఈయన్ని ఇప్పుడు ఖతార్ దేశానికి భారతదేశం యొక్క తదుపరి రాయబారిగా భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ శాఖ నియమించడం జరిగింది అలాగే బహ్రైన్ దేశానికి భారతదేశం యొక్క తదుపరి రాయబారిగా పీయూష్ శ్రీవాస్తవాని భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ శాఖ నియమించడం జరిగింది సో వీళ్ళిద్దరిని కూడా నియమించింది వీళ్ళిద్దరు కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది బ్యాచ్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళిద్దరిని కూడా నియమించింది సో అయితే ఈ ఖతార్ దేశానికి ప్రస్తుతం భారతదేశం యొక్క రాయబారిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు సో ఈ ఖతార్ దేశానికి ప్రస్తుతం రాయబారిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పి కుమారన్ అండి ఈ పి కుమారన్ స్థానంలో ఇప్పుడు దీపక్ మిట్టల్ ని నియమించడం జరిగింది అలాగే విదేశాంగ సేవా అధికారిగా ఉన్నటువంటి అలోక్ కుమార్ సిన్హా సో ఈ అలోక్ కుమార్ సిన్హా యాక్చువల్ గా ప్రస్తుతం దీంట్లో బహ్రైన్ కి మన భారతదేశం యొక్క రాయబారిగా ఉన్నారు సో ఈ అలోక్ కుమార్ సిన్హా స్థానంలో ఇప్పుడు పీయూష్ శ్రీవాస్తవాని కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ బహ్రైన్ దేశానికి తదుపరి భారత రాయబారిగా నియమించడం జరిగింది సో ఖతార్ దేశం యొక్క రాజధాని దోహా ఖతార్ దేశం యొక్క కరెన్సీ ఖతారీ రియాల్ అలాగే ఖతార్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి షేక్ ఖలీద్ బిన్ ఖలీఫా బిన్ అబ్దుల్ అజీజ్ అల్ తని అలాగే బహ్రైన్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత రాజు మహమ్మద్ బిన్ ఇసా అల్ ఖలీఫా బహ్రైన్ దేశం యొక్క రాజధాని మనమా బహ్రైన్ దేశం యొక్క కరెన్సీ బహ్రైన్ తినార్ భారత విజిలెన్స్ కమిషనర్ గా సురేష్ ఎస్ పటేల్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది సురేష్ ఎస్ పటేల్ సురేష్ ఎస్ పటేల్ చేత భారతదేశం యొక్క విజిలెన్స్ కమిషనర్ గా కేంద్ర విజిలెన్స్ కమిషనర్ సంజయ్ కొఠారి ఈ విధంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం జరిగింది సో మనం డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే క్లాస్ లో చెప్పుకోవడం జరిగింది మన భారతదేశం యొక్క
సో ఈ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ అయినటువంటి సంజయ్ కొఠారి కేంద్ర మన భారతదేశం యొక్క విజిలెన్స్ కమిషనర్ గా ఈ విధంగా ఎస్ పటేల్ చేత సురేష్ ఎస్ పటేల్ చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు చేయించారు సో యాక్చువల్ గా మనం ఈ చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ని తీసుకుంటే చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ఈ చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ లో ఒక సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఉంటారు ఒక సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఉంటారు ఇద్దరు విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఉంటారు ఒక సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఇద్దరు వచ్చేసి విజిలెన్స్ కమిషనర్ సో ప్రస్తుతం మన భారతదేశం యొక్క సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఎవరంటే సంజయ్ కొటార్ మిగతా ఇద్దరు విజిలెన్స్ కమిషనర్లు ఎవరంటే ఒకరు వచ్చేసి ఎస్టర్డే ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి సురేష్ ఎస్ పటేల్ మరొకరు శరత్ కుమార్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ విధంగా విజిలెన్స్ కమిషనర్ మన భారతదేశంలో సెంట్ చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ లో ఉన్నటువంటి వారు అయితే అసలు ఏంటి చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ అంటే ఏంటి సో ఈ చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ అనేది కేంద్ర నిఘా సంఘం అండి కేంద్ర నిఘా సంఘం ఈ చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో కే సంతానం కమిటీ సిఫార్సు చేయడం జరిగిందండి కే సంతానం కమిటీ సిఫార్సు మేరకి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో ఈ సిఫార్సు చేసింది సో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో కే సంతానం కమిటీ ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి సిఫార్సు చేసిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగవ సంవత్సరంలో మన భారతదేశంలో చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఒక కార్యనిర్వాహక ఆదేశం జారీ చేసి కార్యనిర్వాహక ఆదేశం ద్వారా దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరం వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరం నాటికి దీంట్లో ఒక సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ అలాగే ఇద్దరు విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఉండే విధంగా దీన్ని రూపొందించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ప్రస్తుతం దీంట్లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ సంజయ్ కుటారి ఇద్దరు విజిలెన్స్ కమిషనర్లు సురేష్ ఎన్ పటేల్ మరొక వ్యక్తి వచ్చేసరికి శరత్ కుమార్ ఆ తర్వాత ఇది యాక్చువల్ గా రెండు వేల మూడో సంవత్సరం వరకు కూడా ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా తీసుకొచ్చినటువంటి బాడీ అండి బట్ రెండు వేల మూడో సంవత్సరం వచ్చేసరికి రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో దీనికి పార్లమెంట్ ద్వారా చట్టబద్ధత కల్పించడం జరిగింది పార్లమెంట్ ద్వారా దీనికి చట్టబద్ధత కల్పించారు సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ మన భారతదేశంలో చట్టబద్ధత కలిగినటువంటి ఒక సంస్థ అండి ఇది రాజ్యాంగ బద్ధమైనటువంటి సంస్థ కాదు ఇది చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థ సో ఈ విధంగా దీనికి రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో చట్టబద్ధత కల్పించడం జరిగింది సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ కానీ ఇతర విజిలెన్స్ కమిషనర్లు కానీ వీళ్ళని నియమించేది రాష్ట్రపతి వీళ్ళని నియమించేది రాష్ట్రపతి అయితే రాష్ట్రపతి వీరిని నియమించే ముందు ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన ఉన్నటువంటి ఒక స్క్రీనింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారండి ఒక స్క్రీనింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ స్క్రీనింగ్ కమిటీకి ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షుడిగా ఉంటాడు కేంద్ర హోం మంత్రి అలాగే లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు దీంట్లో సభ్యులుగా ఉంటారు సో వీళ్ళతో కూడినటువంటి స్క్రీనింగ్ కమిటీ ఎవరిని మన భారతదేశం యొక్క సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ గా నియమించాలి ఎవరిని విజిలెన్స్ కమిషనర్ గా నియమించాలి అనేది రాష్ట్రపతికి సూచిస్తుంది రాష్ట్రపతికి సూచించిన తర్వాత రాష్ట్రపతి వారిని ఈ విధంగా నియమించడం జరుగుతుంది సో అయితే వీళ్ళని నియమించిన తర్వాత వీళ్ళు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఆ పదవిలో కొనసాగుతారండి నాలుగు సంవత్సరాలు వీళ్ళ యొక్క పదవి కాలం నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంటుంది లేదా వాళ్ళకి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఏజ్ వచ్చే వరకు వాళ్ళు ఈ పదవిలో కొనసాగుతారు ఏది ముందు వస్తే అది కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు నియమించినటువంటి విజిలెన్స్ కమిషనర్ పదవి కాలం నాలుగు సంవత్సరాలు లేదా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది యాక్చువల్ గా బట్ ఇప్పుడు నియమించబడినటువంటి ఈ సురేష్ ఎస్ పటేల్ ఎవరైతే ఉన్నారో సురేష్ ఎస్ పటేల్ వచ్చేసరికి రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ చివరి వరకు ఈయన రెండేళ్ల పదవి కాలం ఉంటుంది రెండు వేల పదవి కాలంలో ఈయన ముగుస్తుంది సో ఎందుకంటే ఈయన యాక్చువల్ గా ఈ ఏజ్ అప్పటికి కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇతను యొక్క పదవి కాలం ఉంది సో కాబట్టి ఫోర్ ఇయర్స్ లేదా ఇరవై ఐదు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అనేది ఇక్కడ పదవి విరమణ ఏజ్ గా తీసుకుంటారు సో వీళ్ళని నియమించేసినారు అయితే వీళ్ళని తొలగించాలి సో వీళ్ళని తొలగించాలంటే యాక్చువల్ గా వీళ్ళు పర్టికులర్లీ ఏదైనా నేరారోపణ వీళ్ళ మీద వచ్చున్నా ఆ నేరారోపణ వచ్చి దాన్ని వాళ్ళు కనుక ఆ రుజువై ఉన్నట్టయితే ఆ నేరారోపణ అలాంటి సందర్భాల్లో వీళ్ళని తొలగించడం జరుగుతుంది ఆ జాబ్ నుంచి లేదా వీళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా లాభదాయక పదవుల్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళని తొలగించడం జరుగుతుంది వాళ్ళు దివాళా తీసినప్పుడు కానీ అనైతిక
అలాగే వీళ్ళ యొక్క జీత భత్యాలు శాలరీస్ ఏ విధంగా వస్తాయంటే వీళ్ళ యొక్క శాలరీస్ కేంద్ర సంఘటిత నిధి నుంచి అందిస్తారు కేంద్ర సంఘటిత నిధి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం ఈ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వీళ్ళకి శాలరీస్ అందించడం జరుగుతుంది ఈ శాలరీ ఎంత ఇవ్వాలనే దాన్ని నిర్ణయించేది రాష్ట్రపతి అండి వీళ్ళకి శాలరీ ఎంత ఇవ్వాలనే దాన్ని నిర్ణయించేది రాష్ట్రపతి నిర్ణయిస్తారు సో దీంట్లో చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్కి వచ్చేసరికి చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్లో సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఉంటారు ఈ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్కి యూపీఎస్సి చైర్మన్కి అయితే ఏ విధంగా శాలరీ ఇస్తారు అదేవిధంగా మొత్తం జీత పత్యాలు కూడా యూపీఎస్సి చైర్మన్కి ఈక్వల్గా అందించడం జరుగుతుంది సో ఇతర విజిలెన్స్ కమిషనర్లకి యూపీఎస్సిలో ఉన్నటువంటి సభ్యులకి ఏ విధంగా అయితే అందిస్తారో అదేవిధంగా జీత పత్యాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి సమానంగా వీళ్ళకి అందించడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్లోకి యాక్చువల్గా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి అధికారులు కానీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వారు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందినటువంటి అఖిల భారత సర్వీసుల అధికారులు కానీ ఎల్ఐసిలో పనిచేస్తున్నటువంటి డివిజనల్ మేనేజర్స్ కానీ వీళ్ళంతా కూడా దీని యొక్క పరిధిలోకి వస్తారు సో అసలు ఏంటి దీని యొక్క విధులు చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ యొక్క విధులు ఇది ఈ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఉద్యోగులు ఎవరైతే వీళ్ళపైన నిఘా ఉంచుతున్నారు సో ఈ వీళ్ళ మీద ఏదైనా ఆరోపణలు కనుక వచ్చినట్టయితే ఆ ఆరోపణని విచారించడం జరుగుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వివిధ శాఖలకి చెందినటువంటి అవినీతిని కూడా ఇది పర్యవేక్షించడం జరుగుతుంది సో అయితే దీని యొక్క విధులు నిర్వర్తించడానికి దీనికి కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి ఆ చట్టాలు ఏంటంటే ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టం ఉంటుంది సో ఈ ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టం కానీ అండ్ పంతొమ్మిది అవినీతి నిరోధక చట్టం కానీ ఈ చట్టాన్ని అనుసరించి ఈ చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ మన భారతదేశంలో తమ యొక్క విధుల్ని నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది అలాగే చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ కి మన భారతదేశంలో సివిల్ కోర్టుకి ఎంతైతే స్టేటస్ ఉంటుందో అంతే స్టేటస్ చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ఈ విధంగా ప్రతి సంస్థలు కూడా తమ యొక్క వార్షిక నివేదికని రూపొందించడం జరుగుతుంది వార్షిక నివేదికని రూపొందించి ఆ వార్షిక నివేదికని రాష్ట్రపతికి తీసుకువెళ్లి ఇవ్వడం జరుగుతుంది రాష్ట్రపతికి సమర్పిస్తుంది సో రాష్ట్రపతికి సమర్పించిన తర్వాత రాష్ట్రపతి ఆ నివేదికని పార్లమెంటు ముందు సమర్పిస్తారు సో పార్లమెంటు మొత్తం కూడా ఆ నివేదికని మొత్తం పరిశీలించి కేంద్ర ప్రభుత్వం దానికి సంబంధించినటువంటి తగిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషన్ మన భారతదేశంలో ఉంటుంది సో రీసెంట్ గా సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ గా నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి కమిషన్ సంజయ్ కొఠారి అలాగే ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో ఇతర విజిలెన్స్ కమిషనర్లు సురేష్ ఎన్ పటేల్ అలాగే శరత్ కుమార్ సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ప్లీజ్ ఫాలో right so these are today's current affairs and once again about our test series ncert based online general studies test series for abpsc group 2 ee roju nunchi meeku first test start ayindi meeku general science test ee roju untundandi ee general science lo kuda meeku physics chemistry biology separate separate ga questions ichuntam so ante meeru oke test lo ne meeru a subject nunchi enni questions unnai మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేశారు దీంట్లో మీకు ఎంత స్కోర్ వచ్చింది మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది చాలా క్లియర్గా ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది సో దాన్ని బట్టి మీరు ప్రిపరేషన్ లెవెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి మీరు ఇంకా ఎంతవరకు డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎంతవరకు ఆ ప్రిపరేషన్ లెవెల్స్ పెంచుకోవాలనేది మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది సో కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి స్టాటిస్టిక్స్తో మీకు అవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ ప్రతి ఒక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అలాగే తెలుగులో కూడా ఉంటుందండి సో తప్పకుండా బ్రెయిన్ బర్చ్ అకాడమీ డాట్ నెట్ వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి మీరు డాట్ కామ్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళే డాట్ కామ్ వెబ్సైట్లో మీకు పైన టెస్ట్ సిరీస్ అని ఉంటుంది ఆ టెస్ట్ సిరీస్ మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మీకు బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ డాట్ నెట్కి వెళ్తుంది ఎస్ అండి నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయి మీకు టోటల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చి ఉంటాయి మీకు ఏబిపిఎస్సి గ్రూప్ టూలో ఏ విధంగా అయితే టామ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయో ఆ టామ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ప్రకారంగా మీకు ఈ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరి టైం కానీ అండ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కానీ ప్రతి ఒక్కరి కూడా దాని ప్రకారంగానే ఉంటుంది సో మీకు ఓవరాల్ ర్యాంక్స్ కూడా వస్తాయి ఓవరాల్ ర్యాంక్స్ కూడా మీరు ఎంతమంది రాస్తే వీళ్ళందరిలో మీకు మీరు ఏ ఏ ర్యాంక్లో ఉండాలని అనేది కూడా క్లియర్గా చూపిస్తుంది సో కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఎస్ సో హియర్ వన్ థింగ్ అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ నైన్ రూపీస్ ఎనీ టెస్ట్ సిరీస్ ఎనీ టెస్ట్ సిరీస్ ఇన్ అవర్ వెబ్సైట్ బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ డాట్ నెట్
థింక్ అదర్వైజ్ తక్కువ కాస్ట్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు క్వాలిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుందని చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు చాలా మంది అలాగ ఆలోచించే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ ప్రామిస్ యూ ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు విత్ క్వాలిటీతో ఇవి అందించడం జరుగుతుంది సో వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ దిస్ టెస్ట్ సిరీస్ యునో బయట మార్కెట్ లో చాలా కాస్ట్ ఉంది ఒక క్వశ్చన్ కే ఎక్స్పర్ట్ చేత ప్రిపేర్ చేయాలంటే మీకు యాక్చువల్ గా ఒక టెన్ మెంబర్స్ తీసుకున్నటువంటి టెస్ట్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్ బయట ప్రిపేర్ చేయించాలంటే సో కాబట్టి అంత కాస్ట్ పెట్టి మీకు అందించడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ ట్రై టు షేర్ దిస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ సో ప్లీజ్ డూ దట్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ అండి దట్స్ వై దట్స్ వై నేను షెడ్యూల్ ఇచ్చాను దట్స్ వై షెడ్యూల్ ఇవ్వడం జరిగింది మీకు షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఫాలో అవ్వండి ప్రతి ఒక్క టెస్ట్ కి కూడా వన్ వీక్ మీకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది వన్ వీక్ ఖాళీ ఉంటుంది ఈ వన్ వీక్ లో అక్కడ నేను ఇచ్చినటువంటి పుస్తకాలని మీరు చదివి ఈ ఎగ్జామ్స్ రాస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు పర్ఫెక్ట్ అవుతారు ఓకే సో దట్స్ వై నేను బుక్స్ వైజ్ గా మీకు ప్రతి టైం టేబుల్ ఇచ్చేసి టైం టేబుల్ వైజ్ గా టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తుంది దానికోసమే సో కాబట్టి మీరు సక్సెస్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్లీ దాని ప్రకారంగా ఫాలో అయ్యి అవి చదివి రాస్తే చాలా చాలా యూజ్ అవుతుందండి ఓకే Yes, thank you very much. Thank you all of you. If you have any questions, you can comment in the comment section. If you have any queries, you can also comment in the comment section. Doubts or queries, you can comment. And uh, so we will take uh, one uh, uh, special class also regarding uh, our online test series. So I will make it uh, today or tomorrow. You can follow that. Okay. Yes, thank you very much.